哈喽，大家好，欢迎来到极客闲谈。呃，这一期呢，我想接着上一次在库里四中跟大家在微信图文里提到的那句话，就是说我想好好的去找一找原因，为什么 U A 在最近几年下滑的这么快，包括他的库里的鞋也做的这么不好。那我如约，现在做了一集这样的视频，然后给大家看一看，尝试把这个中间的逻辑找出来。从大的层面来看 ，U A 的股票已经连续下跌两年，就是今年出的，还有去年出库里的时候，其实都没有对它的这个股价造成太大的影响。那它现在股价到了十二美元。相当于是他五年前的水平，那证明他这五年来对投资者来说都是一个比较大的损失啊。那跟他相比呢，呃，他是要打败的那两家巨头耐克和阿迪达斯相比呢，他们的股票大家可以看一看，看看这个趋势啊，随意感受一下就可以了。其实具体的股价和市值我们都更不要去比较了，因为两两类的公司实在是差太多了。嗯，那其实这个趋势就如同是市场，还有包括消费者对他这个公司的一个信心的一个晴雨表，大家能够看出来市场对这个公司的反应，好评或者是差评，也不需要什么淘宝搞个差评或者好评去说它，不要标新什么的，这就是一个最自然的反应。那从小的层面上来说呢 ，U V 的产品，特别是鞋这一块，有点卖不出去了，像库里四代，现在出来以后。其实货架上，我们有时候还是能看到，二点五代和三代都在一起卖，那证明它过去两三年的鞋就没有怎么卖出去。那我们查了一下数据，可以看到，截止今年第三个季度 ，U A 还有十亿美元的债务，另外呢还有十二亿美元的库存，但他手上的现金和等同的资产只剩下两点六亿美元不到了，这就可谓是现金流非常非常的紧张，然后有资金链断裂的风险，我觉得。打个那个不恰当的比喻啊，可能但是有助于大家理解，就是说你向别人借了二点二万块钱，然后你去买鞋，买了之后囤在这里，最后发现卖不出去，卖不出去之后你发现手上的现金只有两千六百块，啊，那你可能进双椰子去卖倒卖都不够，那你这样整个这个资金就周转不过来了，就卡在那里了。嗯，那其实对于这个现象，我不知道 U V 现在是怎么想的，但是我。在最近一次他们的这个对这个媒体还有对这个股东的发布会上，他们说库里斯仍然是一代不错的产品，说设计又好 ，functionality 就是功能性也不错。然后呢，刚一上市，各大媒体还有消费者还有供应商都是好评如潮。我现在的一个状态就是满脑子黑人问号，我不知道他们要要干嘛。然后，其实大家在呃自己的脑海里最初想到 UV 其实是一个做功能性运动内衣的品牌。据说呢，它的那个球鞋销量已经占了它整个集团销售额的百分之二十，所以我觉得它也不能够完全说是一个传统的 sports apparel， 就是说运动服饰公司，也不能够说自己是一个运动鞋公司，就是处于一个比较尴尬的位置。那导致这个尴尬局面的原因呢，我们其实可以说得很复杂，但是我觉得最终归到一个问题，就是可能是 CEO 本人，就是 Kevin Plank。他的一个成名之路，包括 U A 去宣传他的道路，都是从为橄榄球队的运动员研发呃功能性弹性面料的那种压缩衣，排汗功能的压缩衣开始的。那个时候他是据说是从他呃奶奶就是 grandma 的那个车库里面开始发家做这个东西的。那跟很多美国的知名品牌都一样啊，都是这个路子。但其实这只是宣传啊。你不要被洗脑了，就是你网上查查资料，你就可以发现，其实他是一个家境非常不错的小孩。他爸爸是搞房地产的大佬，那资料上一些用的话就是 prominent， 就是非常显赫的那种地产大佬。然后他妈妈呢是搞政治的，虽然是一个小地方的市长，但是他总归最后做到了是美国前总统里根旗下的政府，里根政府旗下的一个幕僚。那我觉得就其实他的政治倾向也很明显了，就是。它是一个富二代和官二代的超强结合版。那有了这点小突破口，大家其实就可以开始寻找最近关于 UV 的一些负面消息啊，或者是一些不利的消息的一些线索的来源啊。首先，我们知道就是呃，作为 UV 的创始人 Blank， 呃，他也是 CEO， 他在前段时间公开发表声明支持美国总统特朗普。这个事情导致他直接跟他们的代言人库里就怼上了，库里就直接说我不喜欢特朗普，然后 Plank 说，呃，特朗普是我们美国一个重要的 asset，asset asset 就是资产
，那库里就说：“哎，这句话我也同意啊，但是你要把那个重要的 asset 的那个 et， 那个 et 去掉 ，asset 去掉 et 是什么？是 s。” S 是什么意思？大家可以自己查查字典。那就是关系搞得很僵。那当然，最近呢又有资料，又有图片显示啊，奥巴马、啊、库里啊，还有 Kevin Plank 都在高尔夫球场上，很开心的来了个自拍合影啊，给大家看了一看，他们可能在修复关系。嗯，但是就是我觉得，在我看来是多少就是有一点，就为了缓和这个紧张气氛的这种感觉。另外就是 Plank 爸爸是他是搞房地产的这个事情嘛，其实还能联系到一件大家可能还不太知道的事情，就是 Kevin Plank 其实在他的家乡巴尔的摩，在建很多房地产项目，呃，其中就包括 UA 的总部，当时是计划斥资差不多五十五亿美元要干这个事儿，后来可能钱不够，又拉了 Goldman Sachs 就是高盛。投资银行过来干这个事，他自己呢，去年还从他的那个 UA 的股票里面套现了七千多万美元，七千多万美元不小了，大家乘上七七四十九，差不多五个亿啊，人民币啊，去盖楼啊。那美国的房价又不如中国房价贵，是吧？盖个楼要那么多钱吗？所以不知道他现在在那边搞什么。那你盖楼可以，你的产品要足够好。你比如说像阿迪达斯，你盖个那个 Future Craft Factory， 你就做很多很多那个工业升级、工业革命的事情。那他干这个事情的时候，他没有站在一个行业的巅峰上，他的东西、他的产品、他的设计是在下滑的。与此同时，他在往实体经济里面投钱，去做这些，在我看来很不应该做的事情。就我觉得这也是很有关系的。就是我觉得这个人他是离不开他最初的成长环境和他自己的家庭基因的。大家都知道，那个特朗普其实是很崇拜里根的，那他就跟特朗普要站在一边。导致他和自己家的代言人又有政治倾向上的这种意见相左，那你搞地产的呢，又导致他的这个业务啊，总是会以实体经济为核心，却忘了现在其实很多时候，线上的销售啊，还有包括软性的研发和设计啊、包装都很重要。我总体来说，我觉得这个事情是自然而然它就发生了。那其实也就像大多数消费者一样，我的第一件 U V 产品其实就是它一件速干衣，可以看一下。翻了半天翻出来了，这件速干衣，这件速干衣买的很早很早，那个时候我还在电视台工作，然后我有个实习生叫 Peter， 他从加拿大，他是加拿大籍华人，从加拿大给我带了这件衣服过来，大家可以看到这个 logo 已经磨得比较惨了，但我那个时候非常喜欢穿这件衣服，基本上打球的时候都穿这件衣服，因为当时像耐克啊，还有阿迪这些巨头还没有做这种。特别好的有排汗功能的这种紧身衣没有做的这么好，然后我就买了它。然后我觉得当时的 U A 是挺有优势的。后来呢，耐克、阿迪开始跟风啊、呃，追随 U A 来做很多很多这个系列这种运动内衣的产品的研发。所以那那段时间的 U A 我是觉得相当好的。那之后呢，嗯 ，U A 又进入中国了。嗯，那个时候我记得我是在上海的徐家汇看到了第一家 U V 的那个线下的店，我当时出于非常好奇，也对这个品牌很尊敬，我就去买了他的那个保暖内衣。他的保暖内衣当时价格大概是六百多八百块钱，我觉得很贵了，因为我当时我刚刚踏入社会，我可能刚开始工作，花了大价钱买了件内衣后，发现以后哎确实不错，它能够代替羊毛衫，能代替很多很多毛衣的功能，然后你穿着它运动。洗完之后又马上能够换上，它第二天就干了，所以我觉得那个东西真的不错。直到现在，我还每年买一件 U A 的保暖内衣。今年的，去年买的，就是哦，这去年买的。整体来说，我都觉得不错。它的保暖的系列叫 Cold Gear， 就是它也分一二三各个等级。这个是可能是最初级的，就是保证让你又能够在室外打球的时候穿着呃不冷，不会感冒。然后整体来说，你的这个身体又会很放得开，投个篮什么不会感觉这个手有有障碍。那之后，我有一段时间因为工作实在太忙了，就没有关注运动类的东西了，我连打球的时间都没有。直到我二零一五年创业时，我又重新回过来看现在的这些运动品牌，包括 U A， 我就发现，哎 ，U A 变了。嗯、呃，首先它是签了库里。嗯，这个可能当时还不是很有名，后来变成了国际一线球星的库里，然后鞋卖得非常不错，然后衣服呢也开始有很多很多品类，有高尔夫啊，有户外啊，还有足球啊，好多好多品类，我都来不及看了，也不像以前一走进去基本上就是运动功能内衣，然后训练，然后健身的那些那些装备
。当时我看了之后，我觉得他们为什么扩张这么快？我觉得我是我是觉得他们有这个雄心要去干这件事情。但是同时，我能看到他们心有余力不足的，就是他们商店里那个鞋墙上的鞋啊，那个样子基本上是一样的，都是一双鞋设计的花里胡哨，然后左边一个大大的 UA logo， 特别像国产的三四线品牌。处理那种呃球鞋设计的方式，所以我觉得他们的设计上是心有余而力不足。那造成这个问题的一个原因是什么呢？后来又想了一下，这个还是跟创始人的那个计划和那个策略，还包括他自己的态度有关系。因为 U A 最初还是一个做呃功能性的这种运动内衣的品牌嘛。那由于它比较早，然后专注度又特别高，它有一个非常高的这个门槛，然后启动速度又特别快。一下子就把这一类产品冲到了市场的最前面。Plank 当时他自己坚持的一点也跟这个有关系，就是，呃，他的原话是这样子的：他说 ，We invented the twenty-five dollar T-shirt， 就是我们发明了很便宜的这种，这个玩意，就是二十五美元的这种运动功能 T 恤。呃、uh, ，we've pressed the bounds as to what consumers will pay for apparel， 就是他们把一般。普通消费者会去购买这个呃运动衣的这个界限又往前推了。That will continue， 他说这个会继续。No one is looking for Under Armour to have twenty five dollar hooded fleece， 就是这种帽衫，没有人会去买这种二十五美元的 U A 的帽衫。他说 They want Under Armour at seventy five dollar and one hundred dollar price points， 就他认为他们的价格太低了，还可以做得更高，就是七十五美元到一百美元这个界限，人民币大概就是。高要高到六七百，低就是也低到四五百，这个价格区间还挺高的，所以我觉得这个它跟我们之前采访的球跌有点类似，它在通过抬高价格来选择消费者，来选择能买得起这个东西的人，他可能没有那么极端，嗯，他们不像球跌说我要翻个好几倍，他说可能是我翻了一两倍，然后要做的相对贵一点，他要做的贵没关系，但是你的东西要真的符合那个市场的那个需求啊，比如说运动裤啊，我其实夏天打球。会穿这条始祖鸟的比较多，这条始祖鸟的运动裤的价钱呢，跟这条库里的这个短裤的价钱是差不多的。总体来说，它的剪裁和用料明显比这个 U A 的要好，但是它们的价格是差不多的。所以在这个选择区间范围内，我觉得它跟传统的这种专业性的始祖鸟这种做衣服的品牌，它又比不过。库里的这个压缩裤我也买了，它在在这个膝盖这里完全没有那种。剪裁就是耐克，我们知道它会在膝盖这里有一块那种多出来的剪裁，让你的膝盖有多余的活动空间。那这条裤子是没有的，所以我打球的时候明显对比。那我穿耐克的时候，我的膝盖的活动空间就很大，那这里就会感觉到有点被勒紧的感觉。所以当你的核心产品都已经被别人开始赶超的时候，而且是巨头赶超的时候，就真的要有危机感了。那说到。鞋啊，这里也是有句原话。Plank 说 ，With only twenty percent of our business being footwear today， 就是说我们到接近迄今为止，我们有百分之二十的生意是做这个球鞋的。Where is more than fifty percent of our chief competitors？ 他说，我们其他的跟我们竞争大品牌耐克、阿迪都是百分之五十的东西都在卖鞋，一半以上都在卖鞋。他说，那就是 We see a massive runway of opportunity for us there。他就是我们的增长的区间、增长的跑道还非常非常长，就是我们仍然有机会可以赶超他们。所以这里可以看出来，那个 Plank 是非常想把 UA 给它转变成一个运动鞋品牌的，然后以这个趋势去赶超阿迪或者耐克。他的目标我觉得是很好，他用这个说故事是特别好的，就是说我们的增长潜力很大，但他没有这么干。就是阿迪耐克每年在研发。就是科技的这个经费上有十几亿美元的这个级别，或者是更大数十亿美元的级别。那 U A 其实是没这个精力去干这个事情，不投资这个到科技树的这个攀爬上，你把它投到盖楼上去，你盖的是个总部大楼，不是研发大楼，你只是只是有一块是用来做研发的，所以我觉得这个投入也是不太理智。那但是他还是会宣布明年会有新产品，他宣布明年一个新产品叫 Hover， H O V R。这个是很多媒体现在都没有 get 到，或者是没有像我一样主动去看他们这个在美国证监会的这个报告的，就是他们这个 hover 是一种用于跑鞋的新的缓震材料，是继 micro G 和 charge 的后面第三种 UA 专利的缓震材料
，我以为啊，比如说是库里姆就可能会用上那个材料的那个缓震了，但是并没有，它上面写的是要用于一款跑鞋，然后这个跑鞋呢还会跟电子芯片等等其他的功能搭载起来，去跟那个 U A 的所谓的这个呃可穿戴的这个科技去联系。那我觉得这个又走到了另外一个坑里面，就大家知道跑鞋是个多么巨大的坑，它有阿斯克斯啊，还有耐克、阿迪，还有像我们说的那种，侯卡、奥尼、奥尼啊、牛顿这种小的，但是非常专业的品牌，所以这是一个非常大的坑，因为等于是自己又找了一个坑往里面跳，这个坑要要爬出来，我不知道它还有多久。而且相对于来说，他说的这种电子芯片、可穿戴式的科技，耐克已经尝试过了。这个是在耐克鞋里面的芯片，当时放在那里面的。但是现在我去下载耐克的 APP， 然后用现在最新的苹果手机是用不了这个东西了。那当时这个玩意儿已经很先进了，耐克都放弃了。包括后来耐克出的 Feel Band 的一个手环，像小米手环一样，今天那样子也放弃了。就就这个东西确实很难做，不是说一个简简单单的一个你手上只有那么一点点现金流的公司。呃，也不是说做科技出身，而是做运动内衣的一个公司能够干的事情，所以我感觉这又是一个大坑 ，U A 又给它跳进去了，这是我觉得非常不明智的一个选择。我只能说 U A 很有勇气，但是它的理想跟现实确实差距很大很大。我们现在看到的所有的这些尴尬的局面，其实都是有原因的，然后也它基本上就是因为它理想和本身不平衡所导致的。那也有可能有更深的原因，对吧？因为我是十八线小记者，我怎么可能知道幕后啊，或者是真正的这个，呃 ，U A 的创始人，或者是他跟政治背景有关的那些财团是有什么样的关系？我也搞不清楚，可能，可能只是一种利益交换，也有可能，对吧？但是作为普通爱好者，我就知道 U A 的鞋现在没有那么好了。今年做的这些鞋里面，我们只说了有一款那个 Speed Foam 的那个训练鞋还可以。对这一双我是真的是觉得还可以的，然后我也没有说它差，嗯，它整个这双鞋的这个设计概念可能都超出了我们一般对 U V 的理解。总归篮球鞋肯定就没有以前好了，因为现在口碑所有的 U V 的篮球鞋里面口碑最好的其实还是这一款，二点五代。我认识一个做专门做篮球评测教学的选指导，我不知道大家知不知道，他在网上还挺多粉丝，挺多人看的。他说他自己就买了三双这个鞋了，已经。那最后我就跟大家建议了，其实 U A 可能鞋这款就不建议大家买了，但是建议大家买还是可以买 U A 的衣服，还有一个呢就是可以买 U A 的股票，不是买它涨的股票，而是买去做空 U A 的那些仓位，因为我觉得 U A 可能未来一段时间，可能未来一年内真的还是会在这个坑里面爬不起来，但以后会不会破产，还是会。像阿迪和耐克当年在栽在坑里又重新翻身一样，会不会又重新起来？这个我真的不知道。昨天 UV 的公关也跟我说，如果我们这样子说他，他肯定会取关我们啊，也跟我们不会成为好朋友了。但我不怕，因为我觉得我们的朋友应该是消费者，应该是我们的粉丝，而不是这些品牌。他们如果要付我们钱，或者是跟我们达成合作，想要我们不说他们坏话，我觉得是我做不到的。我觉得我们放弃了多少呃有价值的东西，我们就能得到多少有价值的东西。也有很多人前段时间跟我说，你不要做那个王自如，你一定要做三十八号车评。这句话我记住了，所以我觉得我们一定会往三十八号车评这个方向走，就是永远走独立和客观的角度。谢谢。